স্বাগত সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিয়মিত আয়োজন 71 সংযোগে আমরা মূল অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে এক নজরে দেখে নেই আজকে প্রধান সংবাদগুলি কি ছিল দেশে একদিনে করোনা সংক্রমণ এবং মৃতের সংখ্যায় উলম্পনের রেকর্ড করোনার জয় করে একসঙ্গে হাসপাতাল ছাড়লেন 70 পুলিশ সদস্য অবশেষে যুক্ত হচ্ছে হলে ফ্যামিলি প্রস্তুত আরও দুই বেসরকারি কেন্দ্র চিরচেনা রূপে রাজধানী খুলেছে মার্কেট যথেষ্ট নয় সুরক্ষা নজরদারি এডিস মশার প্রজনন স্থলে অভিযান বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান কে জরিমানা করোনাকালে ও আম ও খেজুরে ভেজাল টনকে টন জব্দ ও জেল সাজা বিশ্বজুড়ে 41 লাখের বেশি মানব দেহে বাসা বেঁধেছে করোনা ভাইরাস করোনায় অসহায়দের জন্য বিশ্বজয়ী জার্সি দান করলেন মেরোনা স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে একাত সংযোগে সাথে আছেন আজনি মুন্নি করোনা যুদ্ধে এখন বাংলাদেশ সরকারি সাধারণ ছুটির মেয়াদ শেষ হচ্ছে 16 তারিখ ইতিমধ্যে সীমিত আকারে কলকারখানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রেস্তোরা ইত্যাদি খুলে দেওয়ায় বেড়েছে জনচলাচল আজকে শপিং মলগুলো খুলে দেওয়ার কারণে জনচলাচল আরও বেড়েছে ভাইরাসের আক্রমণ যেহেতু ছোঁয়াচে মহামারীর সময়ে যখন মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত বেশি ঘটছে তখন এটি একটি বড় জনস্বাস্থ্য ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে মোট 1000 এক লাখ বাইশ হাজার ছয়শ সাতান্ন জনের সর্বমোট আক্রান্ত হয়েছে চোদ্দ হাজার ছয়শ সাতান্ন জন দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন আটশো সাতাশি জন আজ সংগ্রহ করা নমুনার আক্রান্তের হার ছিল পনেরো দশমিক চার ছয় শতাংশ আজ সামাজিক যোগাযোগ এবং গণমাধ্যমের আরেকটি বড় খবর মা দিবস সাধারণ ছুটিরকালে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম আক্রান্তদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে নারীদের সংখ্যা কম কিন্তু এখন যেভাবে মার্কেট খুলে দেওয়া হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হচ্ছে এই সময় নারীরা আরও বেশি ঝুঁকিতে পড়ার বাস্তবতা তৈরি হয়েছে বিশেষ করে যারা গর্ভবতী যারা প্রবীণ ফলে সামগ্রিকভাবে আমরা সেবা সেবার দিক থেকে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি এবং নারীদের করোনা সময়কালে বিশেষ করে মায়েদের বাস্তবতা নিয়ে কথা বলবো আজকের একাত্তর সংযোগে আমাদের সাথে আজ অতিথি হিসাবে আছেন অধ্যাপক ডক্টর রওশনারা বেগম সদস্য কোভিড নাইনটিন বিষয়ক জাতীয় টেকনিক্যাল পরামর্শক কমিটি স্ত্রী এবং প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর সাদেকা হালিম সমাজবিজ্ঞানী ডক্টর শেখ মিরাজুল ইসলাম জনস্বাস্থ্য বিশে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডক্টর শারমিন আব্বাসি চিকিৎসক স্বাস্থ্য অধিকার কর্মী আমাদের আজকের বিষয় করোনা যুদ্ধে বাংলাদেশ করোনাকালে মায়েদের সুরক্ষা দর্শক আমরা আমাদের অতিথিদের কাছে চলে যেতে চাই আপনারা নিশ্চয়ই অনুষ্ঠানে যদি যুক্ত হতে চান তাহলে এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই আপনি আপনার মতামত লিখতে পারেন ফোন করতে পারেন আমাদের ফোন নাম্বার নিশ্চয়ই স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে আপনি আলোচনার অংশ নিশ্চয়ই হতে পারেন উল্লেখযোগ্য মতামত নিশ্চিতভাবেই আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব সবাইকে আবারও স্বাগত জানাই জানি আমাদের মূল অতিথির কাছে চলে যেতে চাই আমরা শুরুতেই চলে যেতে চাই ডাক্তার শেখ মিরাজুল ইসলামের কাছে তিনি জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মির শেখ মিরাজুল ইসলাম অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আজকে আসলে এমন একটা পরিস্থিতিতে আমরা যুক্ত হয়েছি যেদিন মা দিবস এবং আমরা ভীষণ রকমের দেখছি যে শুরুতে নারীদের করোনায় আক্রান্তের হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম থাকলেও ধীরে ধীরে সেই সংখ্যাটা বাড়তির দিকে যাচ্ছে যখন যাচ্ছে তখন আমরা দেখছি যে শপিং সেন্টারগুলি বিপণী বিতানগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা জানি যে একদম স্বভাবগতভাবেই নারীরা বেশি শপিং এবং মার্কেটগুলিতে যান এই পরিস্থিতিতে আসলে নারীদের জন্য কতখানি স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হয়েছে নতুন করে ডাক্তার শেখ মিরাজুল ইসলাম আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি এখন আপনি কি আমার প্রশ্নটা শুনতে পেছেন হ্যাঁ আমি শুনেছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ শুরুতে যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে বাংলাদেশে যে চোদ্দ হাজার ছয়শো সাতান্ন জন করোনা রোগী আক্রান্ত হয়েছেন তার মধ্যে তুলনামূলকভাবে কিন্তু আজ পর্যন্ত নারীর আক্রান্ত হওয়ার হারটি অনেক কম যেখানে দেখা যাচ্ছে যে মোট আক্রান্তের শতকরা ছিয়াত্তর শতাংশ আক্রান্ত হয়েছে পুরুষ এবং নারী আক্রান্ত হয়েছেন সাতাশ শতাংশ সূত্র বোঝাতে হচ্ছে যে নারীদের মধ্যে হয়তো বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা একটু বেশি থাকতে পারে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে কিন্তু আসলে কিন্তু বিষয়টি তা নয় 
বিষয়টি হচ্ছে যে আমাদের এই জনগোষ্ঠীতে এখনো কিন্তু আমাদের বিশেষ করে আমাদের গর্ভবতী মায়েরা যারা আছেন এবং যাদের যারা সদ্য যাদের সন্তান হয়েছে যারা নবজাতক জন্ম দিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এখনো কিন্তু ঝুঁকির পরিমাণটা আমরা সেভাবে এখনো জানতে পারিনি কেন জানতে পারি না একটু আমি একটু কারণটা বলি সেটি হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা একটা পরিসংখ্যানে আমরা জানছি যে ইতিমধ্যে সারা পৃথিবীতে একশো মিলিয়ন শিশু জন্মাবে মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ যখন শিশু জন্মাবে তারা করোনায় কতটুকু আক্রান্ত হয়েছে সেই দিক থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে তারা আইসোলেশন এবং আমাদের যে প্রিভেন্টিভ মেজার নেওয়ার কথা ছিল তাদের ক্ষেত্রে সেটি কতটুকু কার্যকর হয়েছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে পৃথিবীর যে প্রথম পাঁচটি দেশকে আমাদের ডাব্লিউএইচও থেকে বলা হয়েছে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ নারীদের ক্ষেত্রে এবং মায়েদের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভারত নাইজেরিয়া পাকিস্তান এবং কি বলবো চীনের পরেই কিন্তু আমেরিকার পরে এবং বাংলাদেশের স্থানটা চলে আসছে কারণ যে পরিমাণ নারী আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত লকডাউন ভাঙার পরে এখনো বের হননি কিন্তু গার্মেন্টস ওয়ার্কার থেকে শুরু করে আমাদের মার্কেটটা খুলে দেওয়ার পরে নারীদের যে প্রচুর পরিমাণে যারা যে রাস্তায় নেমে আসবেন না তারা কোনো গ্যারান্টি নেই জীবিকার প্রয়োজনে তারা যখন পথে নেমে আসবেন তখন কিন্তু আমরা যে ধারণা করছি যে আগামীতে প্রায় পঁচিশ লাখ শিশু জন্ম নেবে এবং এখন পঁচিশ লাখ শিশু মা এখনো গর্ভবতী আছেন তারা যে করোনা ভাইরাস বহন করছেন না এবং জন্মের পর তিরিশ ঘন্টার মধ্যে যে বাচ্চাদের যে করোনা ভাইরাসটা যে বাচ্চাদের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার সুযোগ আছে সেই সুযোগটা যে থাকবে না আমরা কিন্তু সেই আগামী পরিসংখ্যানটা কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি না আমরা তখনই বুঝতে পারবো যখন এই শিশুগুলো যখন জন্ম নেবে এই মায়েরা যখন নবজাত বাচ্চার জন্ম দেবেন তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের আমরা যে আইসোলেশন করেছি আমরা যে কোয়ারেন্টিন করেছি করেছি সেটা আদৌ সফল হয়েছে কিনা কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি বলছে যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পর্যায়ে আমরা যেতে পারি যেভাবে আমরা কোয়ারেন্টিনে কোয়ারেন্টিনে যে যে শর্তগুলো আছে নিয়মগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা সেইভাবে সযত্নভাবে মানিনি আমাদের যে স্বাস্থ্যকর্মী যারা যে মায়েরা যারা অ্যান্টিনেটাল চেক আপে যাওয়ার কথা তারা সবাই কিন্তু অ্যান্টিনেটাল চেক আপে ঠিক যেতে পারছেন না তারা কিন্তু পরীক্ষা করাতে পারছেন না তারা যখন স্বাস্থ্যকর্মী সংস্পর্শে আসছেন আমরা দেখেছি সেই স্বাস্থ্যকর্মীরা কিন্তু সম্পূর্ণ ভালোভাবে তারা প্রপারলি পিপিই পায়নি প্রোটেকশন গিয়ার পায়নি তারা যখন এইসব মায়ের স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য সেবা দিচ্ছেন বা তারা যখন মায়ের প্রসূতির যখন সেবা দিচ্ছেন বা দিবেন এই পর্যায়গুলোতে সেই শিশুটা সেই মাটা করোনা আক্রান্ত হবে কি হবে না সেটি পরিসংখ্যান কিন্তু আমরা ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে জানতে পারবো সেটি আমাদের কাছে একটা বড় একটা অ্যালার্মিং বিষয় থেকে এখন যেভাবে ধাপে ধাপে যাওয়ার সময় এবং একই সাথে যখন তারা চিকিৎসা নিতে যাবেন তখনকার পরিস্থিতি এবং শুধুমাত্র প্রসূতি বা এই এই গর্ভবতী মাদের ছাড়াও যারা সাধারণত কাজ করতে নামছেন একই সাথে তাদের জন্য আসলে কতটা ঝুঁকি তৈরি হয়েছে এই পুরো ঘটনাতে তাও নিশ্চয়ই আমরা আপনার সাথে জানতে আবারও ফিরছি আমরা সবার সাথে একবার পরিচিত হয়ে আসি শেখ মিরাজুল ইসলাম আপনার কাছে ফিরছি আবারও আমাদের সাথে ডাক্তার শারমিন আব্বাসি আছেন তিনি চিকিৎসক স্বাস্থ্য অধিকার কর্মী ডাক্তার শারমিন আব্বাসি অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন জানতে চাই শুধুমাত্র যে কথাটি বলা হচ্ছিল যে একশো ষোলো মিলিয়ন শিশু জন্ম নিবের মধ্যে প্রসূতি মারা তো সবসময় এক ধরনের রিস্কের মধ্যেই থাকে তার মধ্যে করোনাকাল কিন্তু তারপরেও আসলে যে পরিস্থিতি এখন তৈরি হয়েছে সেটি হচ্ছে আপাতত দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যার মারা গেছে প্রায় চোদ্দ চোদ্দ হাজারের বেশি তার মধ্যে নয় হাজারের বেশি পুরুষ চার হাজারের বেশি হচ্ছে নারী কিন্তু নারীদের যে পয়েন্টটি এখনও আটকে আছে যে এখনও সংক্রমণ এবং এখনও পর্যন্ত মৃতের হার তেমন বেশি নয় এই জায়গায় কি আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারবো কি না নাকি সামনে আসলে বিপদ আসছে ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমে আমি এক সব মাকে মা দিবসের শ্রদ্ধা এবং সালাম জানাতে চাই কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে মধুরতম শব্দের নাম হচ্ছে মা তো আপনি যে কথাটি বললেন এটিকে আসলে এই মুহূর্তে পুরোপুরিভাবে মেনে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এ কারণেই সুযোগ নেই যে আমাদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি যে সমস্যাগুলো সে সমস্যাগুলো এই মুহূর্তে অপেক্ষা করছে উনি যেটি বললেন যে আমাদের আগামীতে এই করোনার সংকটকালে প্রায় চব্বিশ লক্ষ শিশু যদি জন্মগ্রহণ করে তার মানে চব্বিশ লক্ষ গর্ভবতী মায়ের কথা আমাদেরকে চিন্তা করতে হচ্ছে অর্থাৎ সেই মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা আমরা নিশ্চিত করব করতে পারবো কিনা সেই জায়গাটা আমাদের রয়ে গেছে ঠিক তেমনি ভাবে গতকালকে প্রকাশিত ইউনিসেফ এবং ইউনেস্কোর যদি একটা স্ট্র্যাটেজিস্ট ডাটা আমরা একটু বিবেচনার চেষ্টা করি তারা সেখানে দেখিয়েছে করোনার এই সংকটকালে বাংলাদেশে বিশেষত বাংলাদেশের কথাটা তারা বারবার করে বলেছে সেখানে নারীর সহিংসতা শিশুশ্রম নারীর বাল্য বিবাহ এবং স্কুল থেকে নারী শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া অর্থাৎ দীর্ঘ মেয়াদি যে ঝুঁকিটা করোনার এই সংকটকালে এবং করোনা যখন কেটে যাবে তারপরেও
এখন শুধু করোনা সংকট বলে কথা নয় করোনা যখন ছিল না সে সময়ও আমাদের মারা গর্ভকালীন সেবা নেওয়ার অধিকার রাখতেন যদি গ্রামের দিকে আমরা তাকাই আঠারো থেকে বিশ শতাংশ মা তার মানে তাদের পরিবাররা মনেই করে যে সেই মাটির আসলে এই মুহূর্তে হাসপাতালে আসার দরকার নেই তার ডেলিভারি ঝুঁকিপূর্ণ হলেও বাসায় সে মরে যাক কিন্তু তাকে হাসপাতালে যে আসতে হবে তেমন কোনো কথা নেই এবং বাংলাদেশের ডাটা আমাদেরকে যা বলে তা হচ্ছে আঠারো বছর বয়সের মধ্যে প্রতি তিনজনে একজন করে মা গর্ভবতী হন তার মানে সেই টাকা যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাব যে আমাদের দেশের গর্ভবতী মারা অন্য দেশের গর্ভবতী মাদের থেকে আরো বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে এ কারণেই ঝুঁকির মধ্যে আছে কারণ কিশোরী গর্ভবতী আমাদের দেশে অনেক বেশি প্রতি তিনজনে একজন করে তো সেই জায়গায় যদি আমরা দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে এতদিন যেভাবে আমরা কেটেছে আমাদের দিনগুলো চলে গিয়েছে কিন্তু লকডাউনকে যখন শিথিল করা হচ্ছে তখন কিন্তু সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে যাচ্ছে আমাদের পরিবারের যে মহিলারা আছে তারা এবং তার তারপরে সেই মহিলাদের মধ্যে আমার মা আমার শাশুড়ি অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধ যারা আছেন তারা এবং গর্ভবতী মা যারা আছেন তারা এ কারণেই যখন আপনি লকডাউনকে শিথিল করবেন তখন আপনার পরিবারের পুরো সদস্যটি বাইরে যাবে বাইরে সে কাজ থেকে ফিরে এসে সবার আগে কিন্তু আমার বাড়ি যে মহিলাটি আছে বা মাটি আছে তার কাছে সে সবকিছু নিয়ে আসছে বা বলছে সেখানে সুরক্ষার জায়গাটা আমরা আসলে কতটুকু নিশ্চিত করতে পারবো এটি একটি বড় প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে এখানে আর সবচেয়ে বড় কথা যেটি সেটি হচ্ছে যে কি আমরা আমাদের অবস্থিতিকার অ্যান্ড গাইনাকোলজিক্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে বারবারই বলা হয়েছে যে প্রসূতি সেবা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি হাসপাতালে এই মুহূর্তে তৈরি আছে এবং প্রত্যেকটি প্রসূতি বিশেষজ্ঞই কিন্তু কাজ করার জন্য হাত মেলে আছেন কিন্তু আমাদের সমস্যার বা সংকটের জায়গাটা বারবার আমরা যেখানে দেখেছি সেটি হচ্ছে পরিবার থেকে আমাদের গর্ভবতী মায়েদের যেভাবে আসলে সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার কথা যেভাবে আসলে সাপোর্ট পাওয়ার কথা ছিল আমাদের মারা সেটা পাইনি এবং করোনাকালীন সংকটে আরো বেশি পাচ্ছে না সেটা পাচ্ছে না এর বাইরেও আসলে শুধুমাত্র প্রসূতি মাদের বাইরেও যারা নারী আছেন যাদের বয়সের তরুণী আছেন একই সাথে যারা মধ্যবয়স্ক আছেন তারাও নিশ্চয়ই নানা ধরনের ঝুঁকির মধ্যে একই সাথে আছে কিন্তু এই ঝুঁকি থেকে আসলে নারীদেরকে আলাদা করে রাখার এবং এই যে অন্তত পুরুষদের তুলনায় নারীরা সংক্রমিত এবং মৃত্যু হার কম আছে সেইটাতেই যাতে বেঁধে রাখা যায় তার জন্য আসলে উদ্যোগ কতখানি আছে আমাদের সাথে অধ্যাপক ডক্টর রসনারা বেগম আছেন তিনি সদস্য কোভিড নাইনটিন কারিগরি কমিটির তিনি আমি আমরা একটু তার কাছে যেতে চাই অধ্যাপক ডক্টর রসন আরা বেগম অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন মা দিবসের শুভেচ্ছা আপনাকে একই সাথে জানতে চাই যে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেটা তো প্রথম দুজন বক্তা বললেনই যে প্রসূতি মাদের জন্য একটা ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হবে এবং হতে যাচ্ছে কিন্তু এর বাইরে আসলে যারা আছেন তাদের জন্য আসলে কতটা সংকট বা শঙ্কার সময় তৈরি হয়েছে কিনা বা তাদের আসলে কি নিরাপত্তাটা এখন নেওয়া জরুরি ধন্যবাদ আসলে আজকে মা দিবস পৃথিবীর সকল মা যারা আছেন এবং যারা না ফেরার দেশে চলে গেছেন সবার জন্য আমার বিনম্র শ্রদ্ধা আসলে এমন একটা সময় আমরা কথা বলছি যে একটা মহা দুর্যোগ সবাই আমরা ভয় এবং আতঙ্ক নিয়ে আছি এবার তো একটু আগে যারা যে বলে গেলেন মাদের কথা আমরা আমরা কিন্তু প্রথমেই আমরা যখন সংকটটি শুরু হচ্ছিল আমরা একদম আপনারা দ্রুত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ সবাইকে করতে বলুন এবং সমস্ত অন্যরকম হতে পারে এখন যেটি আমাকে প্রশ্ন করলেন যে অন্যরাদের কি অবস্থা আসলে এমন একটা অবস্থার মধ্যে আমরা এখন আছি যে আমি আমি আজকে আসলে নিজে খুবই এই মানে বসে খুবই মনক্ষুণ্ণ এবং বিক্ষুব্ধ যে স্বাগত জানা এবং একই সাথে মা দিবসের শুভেচ্ছা জানতে চাই যে সামাজিক ভাবে আসলে নারীরা নিজেদের অনেকখানি ঘরে থাকা মানুষ মনে করেন এবং যারা বহির্মুখী চাকরি করে তারাও একদম ঘরের কাজটি বা ঘরটাকে গুছে রাখার দায়িত্ব তার কিন্তু দিন শেষে যে কথা 
আপনাকে বলছিলেন শেখ মিরাজুল ইসলাম এবং শামীম আব্বাসি যে বাইরে যে সব নারীরা যান তাদের বাইরেও যারা যান না তারাও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যেহেতু পুরুষরা এখন সবাই বাইরে যাচ্ছেন তাদের মাধ্যমে নারীরা সংক্রমিত হয়ে মৃত্যুর দিকে যাওয়ার আশঙ্কার জায়গা অনেকখানি বেড়েছে কিন্তু যে পরিস্থিতি এখন চলছে আমাদের তো ব্যবসা বাণিজ্য একটু ঠিক রাখতে হবে অর্থনীতি একটু ঠিক রাখতে হবে সেই পরিস্থিতি তো আমরা আছি তাহলে আসলে কোন দিকে মারা বা নারীরা কেমন করে নিরাপদ থাকবে এই করোনাকালে আপনার কি মনে হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে আমি মা দিবসের সকল নারীকে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি এবং আসলে আমরা করোনা কালে আমাদের নারীরা কেমন আছে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের মেয়েরা আমরা যেটুকু জানলাম যে আমাদের এই করোনার পরবর্তীতে আমাদের দেশে চব্বিশ লাখ শিশু জন্মগ্রহণ করবে এবং আমরা এটাও জানি যে আমাদের বাল্যবিবাহের যে রেটটা সেটা প্রায় উনষাট শতাংশ এবং আমরা কিন্তু পৃথিবীতে চতুর্থ স্থানে আছি এখন আসলে আমরা নারীদেরকে কেমন করে দেখি সেই আলোচনায় বেশি যাব না তবে এটা তো সত্য যে সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও যে আমরা আমরা সম অধিকার ভোগ করব এটা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এখন পর্যন্ত নারীরা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে আমরা এখনো সমান অধিকার পাইনি আমরা যে ধর্মের কথাই বলি না কেন সকল ধর্মাবলম্বী মেয়েরাই বিশেষ করে ইসলামে যদিও আমরা আমাদের ভাইরা যা পাবে তার দ্বিতীয় মানে কিছুটা সেকেন্ড হাফ এটা পাবো কিন্তু অন্যান্য ধর্মের নারীরা কিন্তু কিছুই পাবে না এবং আমরা যে নারীদেরকে নিয়ে আলোচনা করছি আজকে এখানে একটা বিশেষ জায়গায় আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন যে আমরা সকল নারীরাও কিন্তু সমগোচীয় না এখানে আমাদের ধর্ম বর্ণ এবং শ্রেণীভেদেও কিন্তু আমাদের মধ্যে বৈষম্য আছে আমি যেটুকু বুঝলাম যে আমাদের যারা বক্তা আছেন তারা কিন্তু আমরা বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি আমাদের যারা শ্রমজীবী নারী এবং আমাদের ইনফরমাল সেক্টরে প্রায় সিক্সটি টু পারসেন্ট নারী কিন্তু কাজ করছেন এবং আমাদের গার্মেন্টস এ প্রায় সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নারী কাজ করছেন এখন এই নারীরা আসলে কেমন আছেন আমি আজকে একটা জায়গায় দেখছিলাম একটা পত্রিকায় যে ভারতে মুম্বাই এবং আগ্রা হাইওয়েতে একটি নারী শিশু সন্তান জন্ম দিয়েছে এবং তার এক ঘন্টা পরে সে হেঁটে যাচ্ছিল এক হাজার কিলোমিটার তাকে হাঁটতে হবে সে আবার হাঁটা শুরু করে এবং সেই সময় সেখানকার উপস্থিত পুলিশ সদস্যরা তাকে সাহায্য করেছে আমরা এখানেই দেখেছি আজকে মা দিবসে বলতে হয় যে মা যখন তারা আশঙ্কা করেছে তার ছেলেমেয়েরা যে তার করোনা হতে পারে তাকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসছে বা একটি মেয়ের বাচ্চা হবে বা বাচ্চা হওয়ার পূর্বে তার কিছু সিমটম ছিল তারা কিন্তু বেশ মধ্যবিত্ত পরিবারের ইস তাকে নিয়ে কিন্তু তার পরিবারের সদস্যদেরকে বিভিন্ন সেরা সেরা হাসপাতালে এই ঢাকা শহরে ঘুরতে হয়েছে পরবর্তীতে তারা তাদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কটা ব্যবহার করে সেই নারীর চিকিৎসা পেয়েছে সে তো আমরা যদি এখন অন্তঃসত্তা নারী যাদের বাচ্চা হবে তারা একটি অংশ আরেকটা অংশ হচ্ছে যে যারা কাজ করছেন তাদের কি হচ্ছে যারা গিয়ে আছেন তাদের কিন্তু কাজ এখন অনেক গুণ বেশি বেড়ে গেছে আমরা যদি মনে করে থাকি যে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমাদের পুরুষ ভাইরা হঠাৎ করেই খুবই নারী বান্ধব পুরুষ হয়ে গেছেন ঘরের মধ্যে এটা ভাবা কিন্তু ভুল হবে হয়তো কিছুটা শখ করে তিন মাস ছয় মাস তারা সাহায্য করতে পারেন কিন্তু পরবর্তীতে যেভাবে আমাদের গভীরভাবে এই বিষয়গুলির সামাজিকরণ হয়েছে সেখান থেকে কিন্তু নারীদেরকে আমি মনে করি না তারা খুব সহজে এখান থেকে রেহাই পাবে আর যে বিষয়গুলো আমি বলবো যে নারীদের কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকতে পারে আজকে আমাদের সাথে আহ রসনা পা আছেন উনি নিশ্চিত বলবেন যে এখন যদি আমার কোন নারী ঘটিত বা নারী সংক্রান্ত কোন স্বাস্থ্য যদি আমার কোনো সমস্যা হয় সেখানেও কিন্তু আমরা কোনো সাহায্য পাচ্ছি না বা সাধারণ চিকিৎসা আমরা পাচ্ছি না সেখানে কোভিড নন কোভিড কোন হাসপাতালে আমি ঢুকতে পারবো না পারবো বা সন্তান সম্ভব বা নারী যাদেরকে আমরা একটা জিনিস খুব লক্ষণীয় এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নর্মাল ডেলিভারির সংখ্যাটা বেড়ে গেছে ডক্টর আবার যারা ডক্টর সেখানে আমি বিনয়ের সাথে বলতে চাই অবশ্যই আমাদের যেমন আমরা শিক্ষকরাও আমরা কোচিং করাই তা ওনারা চেম্বার করেন ওনারা প্রাইভেট ক্লিনিকে বাচ্চা হতে সহযোগিতা করেন সেখানেও একটা মুনাফার যোগাযোগ আছে এটা কিন্তু আমরা একেবারে উপেক্ষা করি আমাদের সেটা মনে হচ্ছে কিন্তু আমি আসলে চারজনের কাছে একটা প্রশ্ন রেখেই যেতে চাই যে তারপরেও যে নারীরা আসলে শুধুমাত্র কর্মজীবী নারীরা তো ভীষণ রকমের ঝুঁকিতে আছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে নারীরা বাসায় থাকেন যারা মা তারা আসলে কতখানি ঝুঁকিতে আছেন কারণ যিনি করোনায় আক্রান্ত তাকে তো দিন শেষে তাকে সেবা করতেই হবে একজন নারী যখন আক্রান্ত 
তখন হয়তো সেবার জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না কিন্তু তাকে তো সবার পরিবারের সবাইকে সেবা করতে হবে এই কারণে কতজন নারী আসলে পুরুষদের সাথে একই সাথে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে আমি সেটা জানতে আপনাদের কাছে আসবো সাথে আমরা আজকে কথা বলছিলাম করোনাকালে মারা নারীরা আসলে কেমন করে নিরাপদ থাকবে এবং এই যুদ্ধের সময় আসলে কেমন করে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারবে সেই বিষয়ে কথা বলছিলাম আজকে বিশ্ব মা দিবস সেটিও আমাদের আলোচ্য বিষয় এবং আমাদের সাথে ডক্টর রসন আরা বেগম আছেন অধ্যাপক ডক্টর রসন আরা বেগম তিনি সদস্য কোভিড নাইনটিন বিষয়ক জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি আমরা টেকনিক্যাল পরামর্শ কমিটি আমরা আবার তার কাছে যেতে চাই ডাক্তার রসনারা বেগম যে কথাটি আপনি আসলে তখন বলছিলেন যে আসলে এই সব কিছু খুলে দেওয়া নিয়ে আপনি ভীষণ রকমের বিক্ষুব্ধ কারণ এই অবস্থাটা ভীষণ ঝুঁকির অবস্থা তৈরি করছে কিন্তু আপনি তো জাতীয় টেকনিক্যাল পরামর্শ কমিটির সদস্য যখন আসলে আপনারা পরামর্শ দিয়েছেন তখন কি আসলে কতদিন পর পর কি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বা কি সিদ্ধান্ত একেবারেই নেওয়া উচিত নয় এই ধরনের কোনো পরামর্শ আপনারা রাখেননি না আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে তিনটি মিটিং করেছি এবং আমরা মন্ত্রীর সঙ্গে বসেছিলাম এবং মিটিং করে সেখানে কিন্তু আমরা আমাদের পরামর্শগুলো দিয়েছিলাম যে প্রথমত আমাদের গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল এবং আমরা বিভিন্ন হসপিটাল গুলো তারা ভিজিট করেছে এবং সেখানে যে মানব সম্পদের অসম্ভব রকমের অভাব দেখা দিয়েছে চিকিৎসক থেকে শুরু করে টেকনিক্যাল পার্সন যারা আছে সেগুলো আয়া সুইপার এবং একটি হসপিটালে কমিউটি হসপিটালে গিয়ে দেখেছেন যে স্তূপ আকারে পড়ে আছে সমস্ত ডিসপোজাল গুলা সেগুলো ডিসপোজ করার পর্যন্ত কোনো লোক নেই সেখানে সুইপার নেই সেখানে আয়া নেই এমন যে একটা অভিযোগ আপনারা দেখেছেন অনেক অনেকে মাধ্যমে যে সিলিন্ডার গুলো টেনে নেয় যাচ্ছে তার রোগীর লোকেরা সেখানে কিন্তু অনেক রকমের কমপ্লেন ছিল সেটা আমরা বলেছি এবং আমরা সবচেয়ে জোর দিয়ে বলেছি টেস্ট গুলো বাড়াতে হবে টেস্ট টেস্ট অ্যান্ড টেস্ট আমরা এখনো বলছি যে আমরা এমন একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে আছি যে একজন গর্ভবতী মহিলা তিনি যদি কোনো হসপিটালে যান তার যদি সামান্যতম একটু জ্বর থাকে তাকে ভর্তি নেওয়া হয় না কোনোখানে কোনো হসপিটালে নেওয়া হচ্ছে না এবং এমন কি সাধারণ একজন মানুষ যদি একটু শ্বাসকষ্ট নিয়ে যাবেন বা বুকে ব্যথা নিয়ে যাবেন তার পজিটিভ বা নেগেটিভ সে কাগজ দা নিয়ে তাকে ধরতে দেওয়া হচ্ছে না দেখা যায় এই যে একটা অবস্থা এখানে চিকিৎসা তার একটা হিউম্যান রাইটস তার একটা এই রাইটসটা তো আপনাদের লঙ্ঘন হচ্ছে যে তাকে আমরা কোন হসপিটালে ভর্তি নিচ্ছে তিনি রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে অ্যাম্বুলেন্সে করে একসময় মারা গেলেন কিন্তু সময়টা তো এমন হচ্ছে যে দিন দিন আরো সংকট হচ্ছে এই ব্যাপারে কিন্তু আমরা ডাক্তার রসনারা বেগম সময়টা এমন যে দিন 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 সংক্রমণটা এখন বাড়বে কারণ এটি সব দেশই হয়ে আসছে যে দিন দিন সংক্রমণ বেড়ে বেড়ে একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে যাবে আমরা সংক্রমণ বাড়তির দিকে আছি পিকে ওঠার সময়টাতে আছি সেই পিকে ওঠার সময়টাতে যখন আগের দৃশ্যই আপনি বলছেন যে কোনোভাবেই নারীদের ভর্তি করে হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না তখন যখন আমরা পিকে চলছি আমাদের অনেক নারীরা একসাথে কাজ করছেন গার্মেন্টসে নারীরা বাইরে যাচ্ছেন এবং পুরুষরা সবাই বাইরে যাওয়া শুরু করছেন তারা আবার ঘরে ফিরছেন তাদের দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা যেমন বাড়ছে দোকান পাট খুলেছে নারীরা অবশ্যই যাবেন সেই দোকান পাঠে তারপরে তাদের যে সংক্রমণের ঝুঁকি সেটি তো আসলে দৃশ্যমান সেই পরামর্শ কি আপনারা দিয়েছিলেন কি না যে এখন এই মুহূর্তে আসলে এই কাজগুলি করা ঠিক বা ঠিক না এরকম কোন পরামর্শের জায়গা আপনাদের ছিল কি না পরিষ্কার পরিষ্কার করে পরিষ্কার করে বলেছি যে আপনি আমাদের কমিটির নাম দিয়ে আমাদের কমিটির উপর সমস্ত দায় দায়িত্ব দিয়ে আপনি বলুন আমরা চাচ্ছি এই মুহূর্তে সমস্ত বন্ধ করে দিন গার্মেন্টস থেকে শুরু করে সমস্ত শপিং মল হোটেল এবং আমি নিজ বলেছি যে আপনি শুধুমাত্র আমাদের কমিটি দায় দিয়ে বলবেন আমরা চাচ্ছি সেইখান থেকে আমরা সমস্ত দায় নিয়েছিলাম যে আমরা নেব কিন্তু সেইটি এখনো পর্যন্ত আমরা কার্যকরী হয় হয়তো নিয়ে আরো তারপর দিন আমরা শুনলাম যে আরো বেশি খুলে যাচ্ছে কাজেই আমরা তো সেখানে আমাদের যেটুকু আমাদের কথা ছিল সুপারিশ করব আমরা তো সেই মুহূর্তে গিয়ে আর সুপারিশ করা ছাড়া এরপরে তো আর আর কিন্তু সুপারিশটা আপনারা করেছিলেন আপনার কাছে আসবো ডাক্তার রসনারা বেগম আমরা আবারও একটু যেতে চাই শেখ মিরাজুল ইসলামের কাছে শেখ মিরাজুল ইসলাম তারপরও যেহেতু আসলে দীর্ঘ দুই মাস যাবৎ বাংলাদেশ একদম বন্ধ অবস্থায় আছে আমাদের দেশের অর্থনীতি এবং আমাদের দেশের যে পরিবেশ তাতে দীর্ঘদিন বন্ধ রেখে অর্থনীতি সচল রাখা বা টিকে থাকাটা আমাদের জন্য কঠিন কারণ আমরা তো একেবারে ধনী দেশ নই কাজে এই যে সীমিত আকারে সব কিছু খুলে দেওয়ার পরেও এমন পরিস্থিতি কি তৈরি করা সম্ভব যে হ্যাঁ খোলা থাকবে কিন্তু আমরা আসলে নিজেদের নিরাপদ রেখেও এই পরিবেশে চলাচল করতে পারবো আমাদের দেশকে শপিং সেন্টারগুলি খুলেছে এর মধ্যেও কি নিরাপদ থাকতে পারবো কিনা আমরা ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের জাহানারা ম্যাডাম যেটি বললেন সেটি হচ্ছে যে অনেক প্রচুর সমস্যার কথা বললেন যে একটা জিনিস আপনারা কেউ খেয়াল করছেন না যে এই যে স্বাস্থ্য সেবা যে কাঠামোটা সেটা কিন্তু কখনোই কোনোভাবেই একটা মহামারী ঠেকানোর জন্য কিন্তু আমরা কখনোই প্রস্তুত ছিলাম এরকম একটা মহ
যে সাধারণভাবে সেটি কিন্তু এই মহামারী ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট নয় প্রত্যেকটা গাইনি বিভাগ কিন্তু আলাদা করে একটা আইসোলেশন সেন্টার করা উচিত ছিল বাচ্চাদের জন্য আইসোলেশন নার্সারি করা দরকার ছিল আমাদের প্রিমেচুর নার্সারি যেমন আছে আমাদের যেমন অবজারভেশন নার্সারি আছে সেরকম যদি আমরা যদি আইসোলেশন নার্সারি করতে পারি এবং গাইনি বিভাগকে যদি আমরা আইসোলেটেড করে সেখানে আমাদের যা যা রাখা প্রয়োজন সাপ্লাই যেগুলো আমাদের যেগুলো আমাদের সাপ্লাই চেন ডিপার্টমেন্ট থেকে গাইনি বিভাগকে দেওয়া উচিত এবং সেই বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে দেওয়া উচিত তার মধ্যে কি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে শুধুমাত্র চিকিৎসককে সুরক্ষা দিলে হবে না এর সাথে যারা মিড ওয়াইফ যারা আছেন ভাত্রী যারা আছেন যারা পরিচ্ছন্নতা কর্মী যারা আছেন এর সাথে যেহেতু অ্যানাস্থেসিয়া স্পেশালিস্ট যারা আছেন অবস্টিটিশন যারা আছেন তাদের সবাইকে কিন্তু এই করোনা থেকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে যেন তারা যে রুগীগুলো আসবেন তারা যেন কোনোভাবে তাদের কাছ থেকে রোগীর কাছে ট্রান্সমিশন যেত রুগী রোগের ভাইরাল যেন ট্রান্সমিট হতে না পারে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমাদের গাইনি ওয়ার্ডগুলো সাধারণত আমরা হাসপাতালগুলোতে দেখি যে ওয়ার্ড এক পাশে আর শিশু বিভাগ হচ্ছে তার থেকে অনেক দূরে মা শিশুর মধ্যে অনেক দুস্তর পার্থক্য আপনার ইনকিউবেটার যে দূরে থাকে সেখান থেকে ওয়ার্ডের দূরত অনেক দূরে বেশি মাকে হেঁটে 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 সে বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে দিয়ে যেতে হয় এই যে একটা दृश्यमान हलो क्या शेष पर এবং আরেকটা প্রশ্ন আপনাকে রেখে যেতে চাই সেটি হচ্ছে যে কোনো হাসপাতাল বলছে যে হাসপাতালে ভর্তি হতে হলে করোনা টেস্ট করে আসতে হবে করোনা টেস্ট যেখানে একদম সিভিয়ার পেশেন্ট তারাই যখন করতে পারছে না একজন প্রসূতি মা যে বা গর্ভবতী মা যে সেই টেস্টটা করার মতো সুবিধা আসলে আমার দেশে আছে কিনা প্রথম প্রশ্নটা উত্তর দিয়ে শুরু করতে চাই আসলে বাস্তব সিনারিও একেবারেই আলাদা কারণ হচ্ছে যে আমরা যারা একেবারে মাঠ পর্যায়ে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করি আমরা আপনাদেরকে খবরটা অন্যভাবে দিতে চাই হঠাৎ করে ফেসবুকে দেখলাম এরকম একটা খবর ছেড়েছেন এবং অ্যাডভোকেট সুমন নামে একজনের ছবি দিয়ে আমি দেখলাম সে বারবার দিচ্ছেন যে এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে নর্মাল ডেলিভারি হচ্ছে সাতানব্বই শতাংশ এবং সিজারিয়ান সেকশন হচ্ছে তিন শতাংশ বা চার শতাংশ এটার প্রথম কথা যে কোনো অথেন্টিক ভ্যালু নাই এই কথাটার এবং এটা কোনো গবেষণা লব্ধ কোনো কোনো কিছু প্রকাশ হয়নি যে সেটাকে আপনি এভিডেন্স হিসেবে ব্যবহার করে আমরা আসলে কথা বলবো তবে আমরা আমাদের সোসাইটির পক্ষ থেকে বলতে পারি যেটি সেটি হচ্ছে যে কম্পারেটিভলি নর্মাল ডেলিভারি বেড়েছে কেন বেড়েছে সেটা এবং সেটা সোসাইটির অ্যাওয়ারনেস এর জন্য বেড়েছে প্রথম কথা সোসাইটি বারবার অ্যাওয়ার করেছে যে আমরা সিজারিয়ান সেকশন এর বিপক্ষে যেটা একান্তই সিজার হতে হবে সেটা হবে আর দ্বিতীয়ত এই সময় এই সময় আমরা খুব অ্যাওয়ার করছিলাম আমাদের মায়েদেরকে যে আপনারা এই সময় বাসায় থাকুন একান্ত ইমার্জেন্সি না হলে আপনারা হাসপাতালে আসবেন না সেটা একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে নর্মাল বেজেনা ডেলিভারি বাড়ার জন্য এবং হোম ডেলিভারি বাড়ার জন্য আর এখানে আরেকটি বিষয় যে আমরা সবাই খুব খুশি হয়ে যাচ্ছি যে সিজারিয়ান সেকশন কমে গেছে কিন্তু নাসির মনি আমি আপনাকে একটু খবরটা দিয়ে রাখতে চাই যে যখন নর্মাল ডেলিভারি বেড়ে গেছে তখন কিন্তু অবস্টেটিক্যাল ইমার্জেন্সি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে অনেক বেশি বেড়ে গেছে কারণ আমাদের মারা এবং তাদের পরিবারের কাছ থেকে ঠিক সময় যখন যখন হাসপাতালে যেতে হবে যেতে পারছেন না পরিবহন সংকট একটা বড় সংকট এবং ম্যান পাওয়ার এই মুহূর্তে অনেক বড় একটা সংকট সেই জন্য রাপচার ইউটারাস অবস্ট্রাকটেড লেবার বিলম্ব লেবার এবং পিস্তুলা হওয়ার যে আশঙ্কা আমাদের মায়েদের যেটা তাদের সারা জীবনের জন্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে সেই কেসগুলো কিন্তু এখন কিছুটা হলেও বেড়েছে হোম ডেলিভারি বেড়ে যাওয়ার কারণে অতএব নর্মাল সিজারিয়ান সেকশন হার কমেছে বলে যে আমরা আসলে খুব খুশি হয়ে যেতে পারবো সেরকম সেরকম সুযোগ নেই আপনার কাছে ব্যাখ্যাটা পেলাম আমি একটু সাদিকা হালিমের কাছে যাই 
শারমিন আব্বাসি আমরা ছোট ছোট করে নেই সাদেকা হালিম যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে প্রশ্নটি রেখে আমরা গিয়েছিলাম যে আসলে বাইরে যখন পুরুষদের যাওয়া বাড়বে তখন নারীকে সেই পুরুষের সংক্রমণটা বহন করতে হবে এবং আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এমন যে একজন সংক্রমিত পুরুষকে সেবা করার জন্য নারীকে এগিয়ে আসতে হয় এবং তার কোনো সুযোগ থাকে না যে আইসোলেশনে থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা কিন্তু আসলে কি কোনো সুযোগ একেবারেই নেই নিরাপদে রাখার নিজেকে একটা পুরুষ কিন্তু ঠিকই পারবেন জি আমি জাস্ট একটু শারমিনের কথাটা একটু বলতে চাই যে বাংলাদেশে ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেট যদি আমরা দুই হাজার সতেরোর ডেটা দেখি পার থাউজেন্ড ওয়ান সেভেন্টি থ্রি এবং সিগনিফিকেন্টলি উনি বলছেন যে হ্যাঁ এখন নর্মাল ডেলিভারির সংখ্যা বেড়েছে সি সেকশন কমছে আমার মনে হয় এখানে আসলেই একটি গবেষণা হওয়া প্রয়োজন কেননা তাহলে আমাদের একটা ভবিষ্যতে আমাদের সম্ভব হবে যে হ্যাঁ লোককে আমরা পৌঁছাতে পারবো আর যে কথাটি আপনি বলছেন নারীদের সংক্রমণের হার অবশ্যই বাড়বে যেটা আমাদেরকে একটু আগে মিজোর যে ডেটাটা দিয়েছেন ডক্টর মিজারুল যে আমাদের নারীদের মৃত্যুর সংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট হ্যাঁ কিন্তু পুরুষের বেশি এটাতে আমরা কিন্তু কেউ আনন্দিত না আমরা যে কোনো মানুষ একটি মানুষের মৃত্যুর জন্য কিন্তু আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি কেননা এইটা একটা আনটাইমলি ডেথ এভাবে কেউ কারো মৃত্যু আশা করে না কিন্তু আমি বলবো সিগনিফিকেন্টলি হলেও ইনসিগনিফিকেন্টলি ওয়েতে নারীদের সংক্রমণের হার বাড়বে একটা বড় জায়গাটা হচ্ছে যে পরিবারের মধ্যে যে ডিভিশন অফ লেবারটা থাকে নারী যে কাজ এবং বাড়িতে কিন্তু অনেকে ডোমেস্টিক হেল্প নিয়ে রয়ে গেছে তারা লকডাউন হয়েছে যে মেয়েটি তাদের বাড়িতে কাজ করতো তাকে আর বাড়িতে যেতে দেওয়া হয়নি বা সে নিজেও হয়তো যায়নি সেও কিন্তু সেই গৃহকর্মীটাও কিন্তু তার কথা আমরা অনেকে ভাবছি না সেও কিন্তু সংক্রমণের শিকার হবে কেননা সে পুরুষ যখন বেশি বেশি বাইরে যাবে বা সেই বাড়ির শিশু যদি বাইরে যায় স্ত্রী যদি বাইরে যায় পুরুষ সদস্যরা যায় এবং আপনি জানেন যে আসিমটোম্যাটিক যে আমার উপসর্গ বিহীন আমি আর আপনি পাশাপাশি বসে থাকতে পারি ডক্টর মিজারুলকে আমরা আমাদের সংক্রমণটা দিয়ে দিতে পারি তো এই জায়গাটা যেখানে আপা বলছিলেন আমি আপার সাথে এক মাস টেস্ট 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 কেন আমরা টেস্ট করছি না আমি বিনয়ের সাথে নীতি নির্ধারকের উদ্দেশ্যে বলতে চাই এই লোক চাপা করার আমাদের কোন দরকার নেই প্রত্যেকটি দেশ কিন্তু টেস্ট করছে আজকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললেন যে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আমি টেস্ট বৃদ্ধি করব আমি বুথের সংখ্যা বাড়াবো আমি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে উনি কিছুটা আমরা যখন ছোটবেলায় আমরা খেলতাম যে আমরা কিছুক্ষণ দম নিয়ে নিয়ে খেলতাম উনি শিখ সেভাবে কিছুক্ষণ দম নেন আবার কিছুক্ষণ পর উনি একটি কথা আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন এটাই হচ্ছে যে একটা বিশেষ একটা পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল যেখানে সমন্বয়হীনতার কথা আবার কথা চলে আসছে উনি টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য আমি একটু বলে শেষ করে দিতে চাই অবশ্যই এখানে যে বর্ষিয়ান ডক্টরসরা এই কমিটিতে আছেন ওনারা নির্মাস পরিশ্রম করে কিন্তু তারা পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু তাদের তাদের কার্যক্রম পরামর্শ পর্যন্ত তারা তো আর মানে সেখানে জোর জবরদস্তি করার বা ইয়ে করার কোনো নিশ্চয় সক্ষমতা রাখেন না তারপর আমরা শুনতে আসছি আমরা চারজনের কাছ থেকে একটি করে মন্তব্য চাই যে আমরা আসলে মাদের নারীদের সুস্থ রাখার জন্য সব কিছু সহ আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভালো নয় আমাদের লকডাউন শিথিল আমাদের শপিং সেন্টার খুলেছে এই সব কিছু নিয়েই তো আমাদের জীবন তারপরে এই মুহূর্তে আমরা কেমন করে ভালো রাখতে পারবো আমাদের সবাইকে আমি শুরু করতে চাই শারমিন আব্বাসিকে দিয়ে এক লাইট করে ছোট করে তাহলে বাকিরা কথা বলতে পারবে সেটাই তাকে দিতে হবে করোনার এই সংকটকালে এটা আরো বেশি প্রশ্নবিদ্ধ এবং আমি একটা কথা বলে রাখতে চাই যে আমাদের এই করোনার সময় আমাদের মায়েরা বিশেষত বাংলাদেশের মায়েরা অনেক বেশি মানসিক সংকটে আছেন ভায়োলেন্স এগেনস্ট দা উইমেন অনেক বেড়েছে ঘরে অনেক বেশি ভায়োলেন্স বেড়েছে আমাদের মাদের এগেনস্টে অর্থাৎ তাদেরকে ভালো রাখতে গেলে এই মুহূর্তে পরিবারের সবাইকে আমাদের মাকে সাহায্য করতে হবে মায়ের প্রয়োজনীয়তাটাকে উপলব্ধি করতে হবে এবং তার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে অনেক 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 ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ডক্টর সাদেক আহলিম কি পরামর্শ আপনার আমি খুব সংক্ষেপে বলতে চাচ্ছি যে আমরা আমাদের অর্থনীতিবিদরা দেখে বলছেন যে আমাদের যে পভার্টি রেট ছিল 24% সেটা এখন 33% এ যাবে এবং তার মানে হচ্ছে যে নারীরা কিন্তু সবচেয়ে বেশি তাদের উপরে এই দরিদ্রতার প্রভাবটা পড়বে আর একটা জায়গায় আমি বলবো যে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের উদ্দেশ্যে যে আমাদের যে হেলথ কেয়ার যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর যে আপারা যেতেন সেটা কিন্তু আবার আমাদেরকে শুরু করতে হবে এবং ঘরে ঘরে যেতে হবে তারা কিন্তু শুধুমাত্র যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং নিয়ে তারা তথ্য দেন তা নয় তারা অন্যান্য তথ্য দিয়ে থাকেন আমাদের তথ্য আপা বলে একটা বিষয় আছে যে নারী ও শিশু মন্ত্রণালয় থেকে কাজ করে তাদেরকে আবার আমাদের নিশ্চয়ই কারণ করোনাকালে কি করতে হবে কেমন করে সেফ থাকতে হবে সেই পরামর্শ নিশ্চয়ই তারা দিতে পারবে অনেক অনেক উল্লেখযোগ্য একটা পরামর্শ রসন আরা বেগম একটা রসন আরা বেগম কি পরামর্শ আপনার আমার কথা হলো যে সবাই সব কথা বলেছেন বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে হবে 
টিনেজ প্রেগনেন্সি বন্ধ করতে হবে এবং আমাদের এখনই ঠিক করতে হবে যা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সবাই গ্রহণ করুন এবং এখনই এই মুহূর্তে আগামী ছয় মাস কেউ বাচ্চারা আর চিন্তা করবেন না আমরা চাই যে আর যেন আমরা চব্বিশ লক্ষে পৌঁছে গেছি আমরা চাচ্ছি যে এখনই এই মুহূর্তে কাঙ্ক্ষিত অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ধরনের বাচ্চা আমরা চাচ্ছি না সবাই মিলে যারা চাচ্ছেন সবাই মিলে আসুন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করুন আবারও বলছি বাল্য বিবাহ বন্ধ করুন টিনেজ প্রেগনেন্সি বন্ধ করুন এবং আমাদের মাদেরকে রক্ষা করুন অনেক ধন্যবাদ মিরাজুল ইসলাম শেখ মিরাজুল ইসলাম শেষ মুহূর্তে আপনার কাছে জানতে চাই আপনি শুরু থেকেই বলছিলেন যে সংকটে আছে কিন্তু এই সংকট উত্তরণের জন্য আসলে কি করণীয় এখন কারণ বাইরে বের হওয়াটা তো আটকানো যাবে না তারপরে কি আসলে স্বাস্থ্যবিধি মানলে আমরা কিছুটা নিরাপদ হতে পারবো শেষ পর্যন্ত ধন্যবাদ যেটি যেটি মূল বিষয় সেটি হচ্ছে নারী স্বাস্থ্য অধিকারের সাথে যারা জড়িত নারী স্বাস্থ্য সেবা কর্মী যারা আছেন তাদেরকে এখন বিশেষ প্রণোদনা দিতে হবে তারা যেন তাদের নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারেন তারা যেন তাদের যে তাদের পরিবেশ সেখানে যেন তারা সম্পূর্ণ সুরক্ষা পান সে গাইনি বিভাগ হোক অস্ট্রেলিয়া বিভাগ যে বিভাগগুলো কাজ করছে শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ আছে তারা প্রত্যেকটি জায়গাতে তারা যেন ঠিক মতো তারা যে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়গুলো তাদের যে বিভাগীয় বিষয়গুলো তারা যেন যারা তাদের যেসব গর্ভবতী মা তাদের কাছে আসবেন যেসব শিশু জন্মাবে তাদের যে সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য তাদের জন্য যা যা সরকারি প্রয়োজনা দেওয়া উচিত তাদেরকে পর্যাপ্তভাবে সুরক্ষা দেওয়া উচিত সেটি যদি আমরা দিতে পারি তাহলে সামনে যতই সমস্যা আসুক না কেন কিছুটা সমাধান হবে বলে আমরা মনে করছি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই কারণ যারা ফ্রন্ট লাইনার হিসেবে কাজ করেন যারা সম্মুখ যোদ্ধা তারা যদি সুস্থ থাকে নিশ্চয়ই আমাদেরও সুস্থ রাখার তারা ব্যবস্থা করবেন অনেক ধন্যবাদ যারা অতিথি ছিলেন আমাদের সাথে এতক্ষণ আমরা মা দিবসের ছিলাম যে আসলে নারীদের কেমন করে এই করোনা দুর্যোগ থেকে কিছুটা হলেও আলাদা রেখে তাদের সুস্থ রাখা যায় কারণ নারীরা সুস্থ থাকলে পুরো পরিবার এবং পুরো দেশ সুস্থ থাকার একটা সম্ভাবনার জায়গা তৈরি হয় অনেক ধন্যবাদ যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ ছিলেন আগামী পর্বে নিশ্চয়ই দেখা হবে আবারও একই সময়ে সবাই ভালো থাকবেন